வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அரிசி மாவை வச்சு ஒரு வடா எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம் இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்டு நம்ம வந்து பொதுவாக வடானுக்கு வந்து அரிசி ஜவ்வரிசி ரெண்டும் வந்து சேர்த்து வடாம் பண்ணுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து வெறும் அரிசி மாவில் மட்டும் எப்படி வடாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கப் அரிசி மாவு மிஷினில் திரித்து எடுத்து அதாவது அரிசியை நல்லா களைஞ்சு வெயிலில் உணர்த்தி அதுக்கப்புறம் மிஷினில் திரித்து எடுத்து வச்ச அரிசி மாவு இது வந்து ரேஷன் அரிசி தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் கல்லுப்பு ஓமம் நம்ம பொதுவாக வந்து வடானுக்கு வந்து சீரகம் போடுவோம் அதுக்கு பதிலாக நான் இன்றைக்கி வந்து ஓமம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஜீரகமும் சேர்க்கலாம் இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து ஆறு கப் தண்ணி தண்ணி எடுத்து முதல்ல நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் அதை கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து அரிசி மாவு இருந்தால் அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் அரிசி மாவு இல்லாட்டின்னா ஒரு கப் அரிசியை நல்லா களைஞ்சு மிக்சிலேயோ இல்லை கிரைண்டர்லேயோ நல்லா அதை நைஸாக அரைச்சி அதையும் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதை அரைச்சாலுமே ஒரு கப் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஆறு கப் தண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் மாவை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரொம்ப ஈஸியான இது இதுக்கு வந்து நம்ம பச்சை மிளகா வேண்டாம் எலுமிச்சம்பழம் வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் உப்பு ஓமம் இருந்தால் மட்டுமே போதும் இதுக்கு ஆறு கப் தண்ணி ஒரு கப் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ஆறையும் ஒரே நேரத்துலேயும் நம்ம விட்டுடலாம் தண்ணி காஞ்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம மாவு போட்டு கலக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இதை நம்ம தண்ணி விட்டு இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் இப்போவே அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அடுப்பில் வச்சு நம்ம நல்லா வடானுக்கு எப்படி மாவு கிளறுவோமோ அது மாதிரி இதை கிளறிடலாம் ஸோ இதை நல்லா கரைச்சிட்டு இதை நம்ம அடுப்பில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி வச்சாச்சு அடுப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இதை போட்ட உடனே கொஞ்சம் கைவிடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கட்டி இல்லாமல் இருக்கும் அரிசி வாங்கிறதுனால உங்களுக்கு அடியில் வந்து அடி பிடிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வைக்கக்கூடிய பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல அடி கனமான பாத்திரமாக வச்சோம்னா சீக்கிரமாக அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இது நல்லா கொதித்து நல்லா சேர்ந்து வரட்டும் இப்போ நம்ம வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது இந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் அது வந்து உங்களுக்கு அடி பிடிச்சிடும் அதனால் ஃப்ளேமை வந்து மீடியமாக வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒரு மூடியால் இதை போட்டு இதை மூடிடலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான உப்பை போட்டுடலாம் நம்ம வந்து கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ ஆரம்பத்துலேயே நம்ம போட்டுட்டோம்னா அது வந்து சீக்கிரமாக சேர்ந்து அதோடைய வந்து கரைஞ்சிடும் அதே மாதிரி வடானுக்கு வந்து ரொம்ப உப்பு போடக்கூடாது உப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுட்டோம்னா நம்ம அதை எண்ணெயில் பொறிச்சதுக்கப்புறம் அது இன்னும் ஜாஸ்தி உப்பாக நமக்கு தெரியும் அதனால் எப்போவுமே வடானுக்கு வந்து அரை உப்பே போடுங்க வேணும்னா கூட நம்ம பார்த்து போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜாஸ்தி போட்டுடாமல் அரை உப்பாக போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு இதை ஒரு தட்டை போட்டு மூடிட்டு அப்பிக்கப்போ அதை திறந்து லேசாக கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இது வந்து நல்லா வந்து சேர்ந்து வந்துருச்சு இந்த இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஆறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா இறுகிக்கும் இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக செய்கிற வடாம் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து இவ்வளோ லூஸாக நம்ம செய்ய மாட்டோம் ஆனால் இது வந்து இந்த இந்த அளவுக்கு இப்படி இருந்ததுன்னா ஆறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் நல்லா இறுகிக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் போகிறோம் இதை நல்லா ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அந்த இது தெரியணும்னா இந்த மாவை பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் பல பலன்னு இருக்கும் அதுதான் இது வந்து வெந்ததுக்கு உண்டான அடையாளம் ஸோ இது வந்து நல்லா ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளோடது வந்து இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ அப்பைக்கு இப்போ பார்த்தோம்னா நல்லா தெரியும் அப்பைக்கு இப்போ அது ஆறினதுனால கொஞ்சம் நல்லா இறுகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஓமம் 
ஓமத்தில் வந்து மண் கல் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அது இல்லாமல் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஓமம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து பொதுவாகவே நம்ம சாப்பாட்டில் வந்து ஓமம் வந்து சேர்க்கறதே கிடையாது ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு ஜுரம் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கஷாயத்துக்கு ஓமம் சேர்க்குறோம் ஸோ ஓமம் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது நம்ம இந்த வடா கூழில் வந்து ஓமம் கலந்து நம்ம வடாம் பண்ணினோம்னா எப்படியும் இதை வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் நம்ம பொறிப்போம் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த ஓமம் வந்து நம்ம உடம்பில் சே சேர்ந்துடும் அதனால் ஓமம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீரகமும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு தரம் வந்து ஓமம் ஒரு தரம் சீரகம் மாற்றி மாற்றி பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம வடாம் பண்ணி பொறிக்கும் போது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பொறித்தோம்னா நமக்கு சாப்பிடும் போது அந்த ஓமம் வந்து நமக்கு உடம்பில் சேர்ந்துடும் இப்போ இது நம்ம எப்படி புழியலான்னா இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல திக்கான கவர் இல்லாட்டினா பால் கவர் இருந்ததுன்னா பால் கவர் எடுத்துக்கலாம் அந்த பால் கவரை எடுத்துட்டு இதை வந்து இதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வடா மாவை வந்து உள்ளே போடணும் அதுக்கு ஒரு பேஸ் ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளே வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு உள்ளே போடுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி கிராஸாக வச்சுட்டு உள்ளே போடுற மாதிரி இதை வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு ஒரு குழிக்கரண்டியால் இந்த கவர் எவ்வளோ நமக்கு கொள்ளுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இதில் அந்த மாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான வழி இப்போ உங்கள் வீட்டில் வந்து ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா இதை பண்ணி அவங்கள்ட்ட கொடுத்து அவங்களுக்கு கூட இதை வந்து புழிய சொல்லலாம் புழியறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம குழல புழியறதுக்கு தான் குழந்தைங்களால் கொஞ்சம் பிடிச்சி புழியறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நம்ம கவரில் போட்டு பிழிஞ்சோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கவரில் இந்த எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுட்டு இதை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி கோன் மாதிரி இதை பண்ணிக்கணும் கோன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த கீழே வந்து நம்ம புழியறதுக்கு வந்து எவ்வளோ தடி வடாக வந்து எவ்வளோ தடி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து இங்கே சின்னதாக நம்ம கத்திரிக்கோளால் இதை கட் பண்ணிடணும் இந்த கோனில் வந்து நம்ம இந்த கார்னரில் நம்ம இந்த அளவுக்கு வர்ற மாதிரி ஒரு சின்னதாக கத்திரிக்கோளால் கட் பண்ணிவிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணோம்னா நம்ம புழியும் போது அது தடியாக வரும் இப்போ நம்ம புழியறதுக்கு வந்து துணி யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து பிளாஸ்டிக்கில் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா அது உங்களுக்கு டேரெக்டாக வெயிலில் காயும் போது அது காஞ்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த வடாமோ வத்தலோ அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷைனிங் இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து துணியில் புழியிறது வந்து நம்ம ரொம்ப நல்லது இப்போ நான் புழியறதுக்கு இந்த கவர் பிளாஸ்டிக்காக இருக்குது அது ஏன் பிளாஸ்டிக்னா இது வந்து நம்ம உடனே புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த பிளாஸ்டிக்லேயே காய போகிறது கிடையாது நம்ம ஒரு டிசைன் போடுறதுக்காக தான் இந்த கவர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை இதையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா இப்போ இந்த ஜிலேபி புழியறதுக்காக ஒரு பெரிய தடியான துணியில் வந்து ஓட்டை போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இது ஜ வீட்டில் வந்து ஸ்கூல் போகிற பசங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கொடுத்து அவங்களுக்கு பிடிச்சமான டிசைன் போட சொல்லும் இப்போ இதை வச்சு ஒரு ரவுண்டு சின்ன சின்னதாக ரவுண்ட் போட்டோம்னா காயறது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெயும் வந்து நம்ம கம்மியாக வைக்கலாம் இப்போ பெருசு பெருசாக புழிஞ்சோம்னா அதுக்கு தகுந்து நம்ம நிறையா எண்ணெய் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது சின்ன சின்ன ரவுண்டாக புழிஞ்சிட்டோம்னா சின்ன பால்னு இருந்ததுன்னா அதை நம்ம பொறிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து நார்மல் நம்ம டிசைன் போடலாம் இல்லை ஒரு ஸ்டார் போடணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஒரு ஸ்டார் இந்த மாதிரி கூட போடலாம் எந்த டிசைன் நமக்கு பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி டிசைனை இதை போடலாம் இது வந்து நல்லா மாடியில் வெயிலில் ஒரு நாள் ஃபுல்லும் காய வச்சுட்டு மறுநாள் அதை ஈஸியாக உரிக்க வந்துடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு உரிக்க வராட்டினா என்ன செய்யணும் இந்த வடானுக்கு பின்பக்கம் லேசாக தண்ணி தெளித்தோம்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுக்க வந்துடும் அதை வந்து மறுபடியும் ஒரு பா தட்டில் போட்டு ஒரு அரை நாள் காய வச்சு எடுத்துட்டோம்னா இது நல்லா காஞ்சிடும் இது காஞ்சதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம போட்டது வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சுருங்கி காஞ்சு வந்துருக்கு இப்போ இதை நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கலாம் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் வந்து காஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன வடானை உடச்சி இப்படி போட்டால் உங்களுக்கு எண்ணெய் பொறிஞ்சோம் ஸோ எண்ணெய் வந்து காஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை போட்டு பொறிச்சிடலாம் இது ரொம்ப ஈஸியானது ஜவ்வரிசி பச்சை மிளகாய் எலுமிச்சம் மிளகாய் இதெல்லாம் 
இல்லாட்டினாலுமே நம்ம வந்து வெறும் பச்சரிசி மாவை வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக வடாமல் போடணும் எந்த அளவுக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா விரிஞ்சு நம்ம போட்டதை விட நல்ல பெருசாகவே புரியுது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது அதே மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த மாவு வந்து நல்லா வெந்திருக்கணும் வேகாமல் இருந்ததுன்னா நம்ம வடாம் போடும்போது காஞ்சதுக்கப்புறம் அது வந்து ஷேப் இல்லாமல் உடஞ்சி வந்துடும் அதே மாதிரி பொறிஞ்சாலுமே உங்களுக்கு சாப்பிடும் போது ஒரு மாவாக இருக்கும் ஸோ மாவு மட்டும் நல்லா வெந்தால் போகிறோம் நம்மளோட வடாம் வந்து நல்லா விரிஞ்சு போயிடும் இன்னொருத்தரம் பிடிக்கிறேன் பாருங்கள் சூப்பராக பொறிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் நல்ல வெயில் காலத்தில் இதை போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா வருஷம் ஃபுல்லும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஓமம் போட்டிருக்கோம் ஓமம் போட்டது உடம்புக்கும் நல்லது ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ